Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozon.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Czytając ostatnio komentarze, natknąłem się na to, że niektórzy piszą, że wyłączam motocykl wyłącznikiem awaryjnym. Bezpieczeństwa. Ten na kierownicy, po prawej stronie, duży, czerwony, bardzo niebezpieczny. I mówią, że to bardzo źle. I choć często zdarzało się, że odpisywałem na te komentarze, że kompletnie nic nie dzieje się z maszyną, jak tak robię, a robię to bardziej z wygody niż z konieczności, to nadal takie komentarze pojawiają się. Dlatego w tym krótkim filmie powiem Wam, jak to jest z tym czerwonym guzikiem, czy aby na pewno możemy go klikać. Zapraszam na film. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to będziemy mieli niedługo 9000 subskrypcji. A więc kto jeszcze nie kliknął, to dalej klikajcie ten czerwony guzik subskrypcji i zobaczymy. Może wkrótce na kanale pojawi się pięciocyfrowa liczba subskrybentów. A wracając do tematu. Czy można bezpiecznie używać wyłącznika bezpieczeństwa? Tak, można. Czy szkodzi on silnikowi, elektronice, czy ma wpływ na środowisko i ocieplenie klimatu? Nie. Nic z tych rzeczy. Połączenie elektryczne tego przycisku to ta sama linia okablowania w motocyklu, co stacyjka. Więc po co on jest? W dużym skrócie jest to awaryjny przycisk, dający nam dodatkową możliwość wyłączenia motocykla bez odrywania naszych rąk z kierownicy. I może mieć on zastosowanie w różnych sytuacjach. Na przykład stoimy na nierównej drodze, obie nogi mamy na ziemi i prawa ręka trzyma hamulec, lewa ręka sprzęgło. Jak puścimy hamulec, to stoczymy się do tyłu. Jak puścimy sprzęgło, to ruszymy do przodu. Jak podniesiemy nogę, to możemy się przewrócić w jedną lub w drugą stronę. Jak w takim wypadku mamy zgasić motocykl, skoro cztery kończyny mamy zajęte i nie mamy możliwości ich ruszenia, a właśnie prawym kciukiem możemy wyłączyć motocykl wyłącznikiem bezpieczeństwa bądź awaryjnym. Motocykl będąc na biegu automatycznie nie zsunie nam się na dół i możemy wtedy przystąpić do schodzenia z niego. Inna sytuacja może być taka, że mieliśmy jakiś wypadek, motocykl koziołkował, leży w krzakach, nie mamy prostego dostępu do kluczyka. Chcielibyśmy go zgasić, w takim wypadku czy my, czy osoba postronna może po prostu podejść do motocykla i jeżeli widzi ten czerwony przycisk, to może go kliknąć i tym samym zgasić nasz motocykl. To samo tyczy się sytuacji, w której dajmy na to łamiemy nasz kluczyk. I co wtedy? Nie wyłączymy naszego motocykla? Poczekamy aż wypali się w nim całe paliwo? Nie! Wystarczy kliknąć i sprawa załatwiona. Mamy jeszcze trzeci sposób, w jaki możemy wyłączyć nasz motocykl i również ten trzeci sposób jest totalnie bezpieczny dla naszego silnika i nie powoduje on żadnych perturbacji po jego zastosowaniu. Wiecie co to za sposób? Wiecie co to jest? Dokładnie tak, to jest nasza stopka. Jeżeli z jakiegoś powodu nie możemy skorzystać z wyłącznika bezpieczeństwa czy stacyjki, a musimy zgasić nasz silnik, to wystarczy, że rozłożymy naszą stopkę boczną i motocykl zgaśnie. W zasadzie silnik zgaśnie. Jedyny wyjątek, kiedy nie zgasimy naszego motocykla rozkładając stopkę boczną, to moment, kiedy mamy wrzucony bieg neutralny. Jest to oczywiste, gdyż czasami chcemy, aby nasz motocykl chwilę pochodził, zanim zaczniemy na nim jazdę. Ale w każdym innym wypadku motocykl zgaśnie. Ale czy możemy tak, aby na pewno zawsze używać wyłącznika bezpieczeństwa? No nie. Są pewne wyjątki i o nich pewnie wiecie. Pierwszy z nich i najbardziej oczywisty to to, że nie możemy używać wyłącznika bezpieczeństwa, jak również rozkładać stopki, jak również gasić zapłonu podczas jazdy. Ale tego chyba Wam nie muszę mówić. Druga sprawa, kiedy musimy pamiętać o tym, że wyłącznik bezpieczeństwa jest przekręcony w pozycji wyłączonego silnika, to moment, kiedy parkujemy nasz motocykl. Bo jeżeli przełączymy wyłącznik bezpieczeństwa i motocykl zgaśnie, ale nie przekręci się kluczyka w stacyjce na OFF, to mogą nam wciąż palić się światła i będzie dochodził prąd do wszystkich źródeł energii, które go pobierają. Tym samym w niedługim czasie rozładujecie swój akumulator. Więc jeżeli parkujecie swój motocykl w domu i wyłączacie go wyłącznikiem bezpieczeństwa, pamiętajcie, że wtedy również trzeba przekręcić kluczyk w stacyjce. 
I to tyle w tym krótkim filmie. Mam nadzieję, że rozwiałem Wasze wątpliwości na temat tego, czy można używać wyłącznika bezpieczeństwa. Wiem, że w instrukcji czasem jest napisane, że należy go używać tylko w awaryjnych sytuacjach. Ale sprawdźcie proszę swoje schematy elektryczne motocykli, albo spytajcie się zaprzyjaźnionego elektryka motocyklistę. Na pewno powie Wam, że to samo co robi stacyjka, to samo robi wyłącznik bezpieczeństwa. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że dzięki uprzejmości sklepu motozon.org z Sopotu na hasło Zwyczajny Facet macie 10% zniżki na zamówienia telefoniczne, na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Szerokości na drodze, na razie, cześć!